Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Rowena Trahe. Thank you so much to always supporting my YouTube channel. So guys, maraming salamat dahil umabot na tayo sa 3,000 subscribers. And because of you, ayun po, ay nakarating na tayo ng 3,000. And I hope na patuloy pa rin po na supportahan to nyo ang aking channel. So guys, be with me till the end of my video. Dahil ang i-share ko po, po sa inyo is about Word of God. Nang sa gayon ay malamang po ninyo yung mga word of God na inyong panghahawakan sa, sa, sa inyong buhay. So, ang pamagat ng aking isi-share ngayon is let your life honor to God even if you have to do it alone. So, sa mga kaibigan natin, sinasabi nila yung parang ang KG mo naman or ang OE mo naman kung hindi natin nasasakyan yung mga yung mga biro nila sa atin so so ayun kung, kung ikaw ay nakakaranas na mag isa ka palang na Christian sa family mo, wag po kayong mawala ng pag-asa, patuloy pa rin yung pag-share natin ng mga word of God sa family natin sa mga kaibigan natin, kung mag isa ka palang na Christian na nakakilala sa ating Panginoon, dapat ikaw yung nakakitaan nila ng ikaw pa rin yung huwag pa mawalan ng pag-asa na uh, continue mo na i-share mo yung mga salita ng ating Panginoon. Kung mag-isa ka pa lang Christian sa family mo, continue to share the words of God. Malang araw, hindi mo na mamalayan and continue to pray to God na sila din ay mabuksan ng kanilang puso at isipan ng sa gayon ay makakilala rin sa ating Panginoon. So, hindi mo na mamalayan continue ka na nagpipray, continue mo silang pinagpipray na buksan ang kanilang puso at isipan na makakilala rin sila sa ating Panginoon. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, yung faith natin sa Kanya, 100% na yung family mo, yung mga friends mo, yung mga kakilala mo, yung mga katawar mo, yung mga kabilding mo. Ah, hindi mo na mamalayan na nakakilala na rin sila at ba balang araw ay mauunawaan din nila, maintindihan nila yung mga yung mga sinishare mo about the word of God sa kanila. So, ang sabi lang na ating Panginoon continue to spread up His word, continue to share His word sa mga kaibigan natin, unang-una sa family natin, sa mga kamag-anak natin, or sa mga anak natin, o sa asawa natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. The best po natin gawin unang-una at tayo po ay mag-pasting. Mag-pasting tayo at idulog natin lahat ng una yung family natin inel down natin, ipagpray natin sila na sila din po ay buksan ng Panginoon yung kanilang puso at isipan na sila po ay makakilala and one day hindi nyo namamalayan makakilala na sila sa Panginoon at mas mainit pa silang naglilingkod sa iyo so nakaka-amaze, maka-amaze ka na lang magsasabi ka na lang na thank you Lord dahil yung prayer mo ay sinasagot na ng ating Panginoon so Ganun po yun. Sa in a perfect time, in a perfect place, yung mga prayer natin, lahat ng mga prayer request natin, naririnig ng ating Panginoon yan. So, lahat ng mga prayer request natin ay ay unti-unting sasagutin ng ating Panginoon. Sabi niya nga, in a perfect time, in a perfect place. Minsan tayo ay nagpipray, pero feeling natin na hindi tayo sinasagot ng ating Panginoon feeling nyo lang yun. Pero nakikita lahat at naririnig ng ating Panginoon yung mga dalangin natin, yung mga daing natin sa Kanya. Kung yung pray natin na makakilala ang mga kamag-anak natin, ang anak natin, ang asawa natin, ang family natin. So, ay, lahat yun narinig ng ating Panginoon at siya ang kikilos at gagawa ng paraan para paano makakilala ang mga family nyo, ang mga anak ng asawa nyo. At Siyempre, ang mga mahal nyo sa buhay. So, hindi madali dahil lang unang-unang mag-uusik sa'yo kung first time ka pa lang, kung ikaw pa lang yung nakakilala sa family nyo, ang daming mga pag-uusik yan. Ang daming mga pagsubok na nararanasan mo. Pero wag kang papa. Wag kang papataro. Siyempre, habang dumadanas ka ng mga pagsubok sa buhay, habang dumadanas ka mga, ng mga struggles, andyan yung nananalangin andyan yung nagtitiwala tayo and always fix your eyes to Jesus the creator of all things in this earth dahil sa mga pagsubok na yan mapagtatanggung pa yan natin nakasama natin ang ating Panginoon na siya ang 
gagawa ng way at paraan para makakilala rin ang mga mahal natin sa buhay. So sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, Be with me guys, in Galatians 1 verse 10, sabi niya, I'm now trying to win the approval of the man being of, or of God. I'm trying to please people, or if he's still trying to please people, I would not be servant. So kung, kung ipi-please natin yung mga sinasabi ng mga tao sa atin, so hindi tayo magiging servant ng ating Panginoon. Yun po. So kailangan uh, malakas ang loob mo, malakas ang pananampalataya mo, yung faith natin 100% na yung mga kamag-anak natin, unang-una, yung mga mahal natin sa buhay, especially yung mga anak natin, magulang natin, or asawa natin, mga kapatid natin, na hindi pa sila nakakikilala. Lagi lang natin silang ipag-pray at of course, gumawa tayo ng action, isiran natin sila ng mga salita ng the Lord, tapos natin ipag-pray sila, andun yung gagawa na tayo ng way para mag-share ng mga salita ni Lord. Pag hindi nila tinatanggap, imposible hindi nila tanggapin. Pero pag idinulog muna natin sa prayer, ang Holy Spirit ang kikiro sa kanila. At hindi mo na mamalayan, kasama mo na silang nagpupuri at sumasamba sa atin. So hindi po madali, so kailangan na sa proseso lahat. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Ang Holy Spirit ang kikiro sa family mo na hindi pa sila nakahakilala. So tayo po ay continuous kung tayo po ay nakahakilala na sa ating Panginoon. Continuous pa rin yung praying natin. Continuous pa rin yung share ng words sa mga family natin. At kailangan ay makita nila sa buhay mo na ikaw na anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Ay makita nila na kasi yung mga kamag-anak natin sila yung unang-unang unang-unang uh, unang-unang parang nagdi-discourage sa atin. Pero wag po tayo mawala ng pagtasa. Continue po rin natin yung pag-share sa kanila. At ang Holy Spirit po ang kikilos at magbukas sa kanilang mga puso at isipan at tatanggapin nila si Jesus Christ as personal Savior in their life. At hindi mo na mamalayan ba, na sila ay nakakilala na at mas mainit pa na nagbilangit sa iyo. Uh, testimony ko lang po, uh, katulad po ng mother ko, Uh, pinagpray ko siya dati po siya hindi pa siya Christian pinagpray ko ang mother ko pinagpasting ko uh, andun yung ngayon ang mother ko ay nakakilala na isa na rin siyang Christian mainit na naglilingkod sa ato so nakakatuwa for how many years na pinagpray ko maybe 8 years kong pinagpray so last 2019 nakakilala ko yung mga 2019 yeah, oh, tama 2019 So, to, mag 2 years na na yung mother ko po ay mas mainit pa na naglilingkod sa atin. So, nakakatuwa. Pag sinagot na ng ating Panginoon yung mga prayer natin na makakilala yung mga mahal natin sa buhay, si Lord ang gagawa ng way at paraan para makakilala ang mga mahal natin sa buhay. So, yung mga katawar natin, yung mga kamilding natin, so, pag-pray lang natin sila at huwag po tayong magsawa. I-share yung mga salita ng ating dahil lahat ng lahat ng pinagpipray natin ay ibibigay at pagkakalob ng ating Panginoon. Someday, hindi nyo alam, sa patuloy na pag, pag pray natin, sa patuloy na pag-share natin ng mga salita ni Lord, andun yung sila po ay makakilala na sa ating Panginoon. So, namama, hindi natin namamalayan, kasama na rin natin sila na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. So hindi po madali, maraming proseso pero wag po kayong mawala ng pag-asa, wag po kayong ma-discourage, uh, tatagan nyo lang po yung faith nyo kay Lord Jesus Christ, kailangan 100% po yung faith natin. Wag po tayong mag-backslide, continuous pa rin tayo kahit dumadanas po tayo ng mga pagsubok sa buhay, hindi po natin maaalis yan habang tayo po ay naglilingkod, habang tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, andyan yung mga kabikabilang pagsubok. So sa mga pagsubok na yan, panghawakan natin yung mga salita ng ating Panginoon na kung yung mga kaibigan natin binabato tayo na ganyan, hanggang dyan na lang yung buhay mo, ganito ganyan, hanggang dyan ka na lang. 
sa paningin nila hanggang dyan ka lang. Pero hawakan mo yung mga pangako ng ating Panginoon na sabi ng ating Panginoon. Uh, I am the way. Ay, sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita in Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yung plano ng ating Panginoon sa buhay ng bawat sa atin ay napakaganda. So, kung ano kung gaano kaganda ang plano na gusto mong maging sa buhay mo, masigit pa doon kaganda yung plano na gustong gawin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. So, magtiwala lang tayo uh, yung faith natin 100% sa ating Panginoon at tsak na hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Tsak na yung mga desires at nais natin sa buhay ay pagkakalob niya sa atin. In a perfect time and in a perfect place. Thank you so much. And I hope na may mga natutunan po kayo sa mga word of God na sinir ko po sa inyo. Thank you so much and God bless you. See you in my next upload.